Формирование нового поколения бизнес-лидеров – главная задача международной некоммерческой образовательной организации «Сейдж». Став победителями всероссийского этапа международного конкурса, который состоялся в Москве весной этого года, ребята из экономического лицея отправились представлять Россию на Кубке мира «Сейдж-2016» в столице Филиппин, городе Маниле. В проекте участвовали 22 страны из Европы, Азии и Африки. И 18 стран представляли проекты школьных фирм, номинации специальных предпринимательств, социальный ответственный бизнес. И Россия представляли две команды из Новосибирской области, и одна команда сегодня вот находится вместе с нами. Ребята представили проект, который придумали три года назад. Доска с функцией самоочистки. Презентацию проводили на английском языке. Мы пишем текст на маркерной пленке, нажимаем на кнопки на кнопку и прокручивается. И щетка, которая закреплена сверху, будет стирать написанный текст. И также мы можем ее просто поменять. Тут а, фибра и закреплено все это на липучке. По итогам Кубка мира Сейдж 2016 ребята не заняли призовых мест, однако у них появилось огромное желание усовершенствовать свое изобретение и пробовать еще раз. Стоит отметить, что наши участники попали в сильные лиги и, по словам самих организаторов, выступали хорошо и справились с ответами на вопросы жюри без переводчика. К сожалению, их обошли более сильные команды, которые готовили проекты, например, по борьбе с голодом и болезнями, более актуальными по мнению жюри. Но берчане от этого этой поездки получили колоссальный опыт и массу новых впечатлений. Проект дал знания в физике, информатике, в ведении бизнеса, экономических знаний очень много, так как сами писали бизнес-план и во всей этой сфере среди аварились, так скажем. Мне хотя бы сказать, что проект дал мне не столько какие-то технические знания или экономические в какой-то сфере, сколько дал навыки общения с людьми, больше, больше навыков представления себя и выступления перед людьми. Кроме основного выступления и презентации проекта, на конкурсе необходимо было представить свою страну в национальном стиле. Ни один участник конкурса не остался без берских магнитов и тряпичных кукол, которые теперь разлетелись по многим странам мира. На самом деле это очень ответственно. Я сама оказалась впервые вот на таком мероприятии, когда ты идешь с флагом своего государства. Когда ты представляешь не только себя, свою школу, совершенно возникают другие ощущения, что страна тебе доверила представлять ее, и по тебе судят о том, какие люди живут в этой стране, какая культура, а какие отношения. В следующем году наши ребята обязательно будут пробовать свои силы в этом конкурсе и, возможно, займут призовые места.